，俄乌冲突已持续整整一年，军事冲突不断升级。一方面，北约武器源源不断涌入乌克兰，持续拱火交油；另一方面，俄罗斯的军工企业也加班生产武器弹药。北约表示，俄军的春季攻势已经开始，规模比去年更大。战场局势如何发展，至今难有定论。上周，北约和乌方都表示，俄军春季攻势实际上已经开始。泽连斯基呼吁西方提供更多的军援，并表示乌军可以继续抵御俄军进攻，直到发起反攻。乌军方估计，俄军的春季攻势规模超过去年。俄罗斯新部署有一千八百辆坦克、三千九百五十辆装甲车、两千七百套火炮系统、八百一十套苏联时代的冰雹和龙卷风多管火箭发射系统、四百架战斗机和三百架直升机。据悉，俄乌冲突的前线长度达到一千三百公里。乌克兰《真理报》援引一名乌克兰官员的话称，俄军的目标是在俄乌冲突一周年之前攻占乌克兰东部城市巴赫穆特。要达到这一目标，就需要俄罗斯军队加快前进速度。约六个月以来，俄乌两军在巴赫穆特这座战前人口七万的乌东小城发生激烈拉锯，甚至被一些西方媒体称为“绞肉机”。从俄罗斯的角度来讲的话，春季攻势已经打起，无论是在乌东地区和乌南地区，俄罗斯都在准备进行相应的进攻行动。那么，毕竟乌克兰现在还没有集结到位，尤其是西方所援助的武器装备没有集结到位。俄罗斯需要打一个时间差，在对方还没有完全准备好的时候发起进攻，对俄罗斯是有利。那么，从乌克兰的角度，他是希望，如果要发起春季攻势的话，泽连斯基和拜登是希望越来越早越好，但实际上现在做不到。另一方面，美西方持续加大对乌克兰的军事援助。据不完全统计，截至二零二三年一月十五号，美国承诺援助乌克兰的资金总额达到七百六十八亿美元，其中军事援助占比最大，为四百六十五亿美元，占比百分之六十一。就在上周，美国总统拜登闪电访问基辅期间，美方追加军援五亿美元。二十四号，美国再提供二十亿美元武器，包括海马斯火箭炮、一百五十五毫米火炮、无人机、扫雷和通讯设备等。美国总统国家安全事务助理沙利文说，将确保为乌克兰提供的援助帮助其取得成功。近期，北约援乌的热点是西式战斗机。虽然此前乌方官员透露已经派出飞行员赴美国接受训练，但目前美国和北约都没有在提供战机仪式上松口。在被问及乌克兰对美国 F-16 战斗机的要求时，沙利文表示 ，F-16 战斗机不是解决短期战斗的问题，它应对的是乌克兰长期防御问题。据悉，在俄乌冲突一周年当天，美国总统拜登还将召集 G7 国家领导人和乌克兰总统泽连斯基举行视频会议，进一步协调对乌军援。据日本共同社报道，日本首相岸田文雄日前透露，将在会上宣布日本政府追加援乌五十五亿美元。在现代战争中，坦克一直被认为是关键性的进攻性武器。前阵子，北约内部形成了对乌军提供主战坦克的坦克联盟，主要提供德国制豹二和美国制 M 幺主战坦克，预计总量将达到三百辆左右。二十三号，西班牙首相桑切斯访问乌克兰，他宣布将追加提供四辆豹二主战坦克。A un total de diez, es decir, pasar de seis a diez, y、eh, evidentemente también ayudar a、eh, los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos、eh, tanques Leopard. 此前，乌克兰国防部长列兹尼科夫表示，乌军希望北约能提供三百到五百辆西式坦克，以应对超过一千公里长的前线。他还抱怨坦克交付的速度和人员培训的进度不够理想，这将影响乌军应对春季攻势。路透社报道称，数十名乌克兰的坦克兵被送往德军最大的蒙斯特基地接受训练。近日，乌军要求北约快速增加弹药援助，欧盟提出了为乌军集体采购的方案。目前，美德两国军工厂正在加班加点提高弹药产量。俄军同样也出现弹药不足的问题。去年底，俄总统普京视察军工企业重镇图拉，开现场会，督促企业加紧生产，满足前线需求。据悉，俄罗斯军工联合体也在全天候工作。位于弗拉基米尔州的一家兵工厂生产一种大口径狙击步枪，专门用来对付豹式坦克。弹夹里有五发子弹，每发子弹的瞄准距离可达两公里。Броню современных танков противника стрелковым оружием уже 
ну, 100% не пробьешь, но можно очень хорошо навредить танку противника, допустим, точным выстрелом, поразив приборы того же дальномера на танке, либо приборы наблюдения механика-водителя. 俄罗斯国家技术集团总裁谢尔盖·谢梅佐夫表示，自2022年2月以来，俄罗斯军用产品产量显著增加。谢梅佐夫还证实，俄罗斯国防行业还大幅增加匕首高超音速导弹的产量。2023年有可能会出现双方之间的对决，也就是有一定规模的战役。这种战役的话，有可能会对对方。有一个比较大的消耗，这个是有可能发生。但是，就算有一场决战爆发之后的话，只要乌克兰还要拿回丢掉的领土，只要俄罗斯还要保持自己的国家安全，有足够的战略空间，那么俄乌之间、俄美之间还会继续对峙，它将会成为一场旷日持久的地区冲突，也将会成为美俄博弈的一个战场。在乌克兰危机全面升级一周年之际。二月二十四号，外交部网站发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场，从十二个方面全面系统阐释中方的有关基本立场主张。外交部发言人汪文斌在介绍相关情况时表示，中方愿在文件基础上，同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决做出自己的贡献。汪文斌在介绍文件相关情况时表示，乌克兰危机爆发以来，习近平主席提出的四个应该、四个共同和三点思考，是中方处理乌克兰问题的根本遵循。乌克兰问题有着复杂的历史经纬，中方在乌克兰问题上一贯秉持客观公正立场，积极劝和促谈，按照事情本身的是非曲直决定自身立场，始终坚定站在和平一边，站在对话一边。站在历史正确的一边。汪文斌介绍，文件涵盖尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈、解决人道危机、保护平民和战俘、维护核电站安全、减少战略风险、保障粮食外运、停止单边制裁、确保产业链供应链稳定、推动战后重建等十二个方面。二十四号早上，中方发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，全面系统地阐释中方的有关基本立场主张。这份立场文件也在下午的蓝天记者会上引发了一波提问高潮。汪文斌在会上再次强调，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，为推动危机解决发挥建设性作用。深圳卫视注意到，中方立场文件首先强调的是尊重各国主权，其中提到公认的国际法，包括联合国宪章宗旨和原则，应该得到严格遵守；各国主权、独立和领土完整都应该得到切实保障；国际法应当得到平等统一适用，不应采取双重标准。在谈到摒弃冷战思维时，文件表示，一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障。各国的合理安全利益和关切都应得到重视和妥善解决。有关停火止战，文件表示，冲突战争没有赢家，各方应保持理性和克制，不拱火交友，不激化矛盾，避免乌克兰危机进一步恶化甚至失控，支持俄乌相向而行，尽快恢复直接对话，逐步推动局势降级缓和，最终达成全面停火。关于启动和谈，文件强调，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。国际社会应坚持劝和促谈正确方向，帮助冲突各方尽快打开政治解决危机的大门，为重启谈判创造条件和提供平台。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志对深圳卫视表示，这份立场文件充分体现了中方一贯的中立平衡、务实对待乌克兰危机的态度，既有原则性又有可行性。现在这个乌克兰危机啊，其实面走到了一个十字路口啊。这个时候其实还是存在很多的这个外溢啊、扩大呀、啊、升级啊，那么它这种危险还是存在的。所以这方面呢，中方都这个通过这样一个文件啊，这个发出我们的呼吁。刚刚联合国开了一个这个专门的一个特别会议，那么这个会议上呢也通过了一个方案啊。当然这个方案呢，应该说有不少的缺陷。呃，所以中方呢也希望通过我们这样一个发表啊一个正式的这么一个政策文件啊，来提出一个、啊、更加合理的一个解决乌克兰危机的一个方案。中方也积极在国际多边场合介绍中方立场。二十三号，联合国大会就乌克兰局势召开的紧急特别会议，中国常驻联合国代表团临时代办带兵指出，乌克兰危机至今已有一年，冲突呈现长期化、扩大化趋势，无数民众遭受巨大苦难，外溢影响日益加剧。中方对此深感担忧。
。戴兵提出中方的四点看法：第一，当务之急是推动尽快实现停火止战；第二，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路；第三，国际社会要为劝和促谈做出共同努力；第四，谋求共同安全，实现持久和平。乌克兰危机已持续一年。残酷的事实充分证明，输送武器不会带来和平，拱火交油只会加剧各方矛盾，延长冲突只会让普通民众付出更大代价。此前一天，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在结束欧洲俄罗斯之行后，接受了中央媒体采访。王毅表示，中方立场文件重申中方一贯主张，也将吸纳各国合理关切，争取形成国际社会在乌克兰问题上的最大公约数。中方认为，形势越是复杂，越要保持清醒；问题难度越大，越要坚持对话。王毅还特别提到，他在出席莫安会期间，与十多个国家的领导人和外长分别会见。访俄期间，也同俄方领导人就当前局势深入交换看法。一路走来，他感到各方立场虽不尽相同，甚至尖锐对立，但都接受最终应通过对话谈判解决争端，都理解应构建地区安全架构，实现和平，都赞赏中方秉持的客观立场和冷静态度，都期待中方为政治解决乌克兰问题发挥更积极作用。呃，其实这个国际社会啊，特别是大多数的发展中国家啊，其实，在乌克兰危机这个问题上啊，和中国啊所持的立场是完全一样的。就一方面呢，这个在这个问题上不选边站队啊，我们是站在和平一方啊，这个和中国一样啊。另外一个呢，就发展中国家希望这样一场危机啊，它不要影响到全球经济的正常发展，更多的希望能够把这个。精力啊，放在这个呃共同发展上啊。外界注意到，俄乌两国军队中方立场文件表态积极。我认为，在整体上，这是，印度，开始，说，说，说，乌克兰。深圳卫视注意到，就在上周的穆安会上，王毅与乌克兰外长库列巴会面。王毅表示，中国不愿看到乌克兰危机长期化、扩大化，始终坚持劝和促谈。库列巴表示，一年来，乌中一直保持着沟通，没有任何国家比乌克兰更希望尽快实现和平。乌方重视中国的国际地位和重要影响，重视中方关于政治解决危机的立场，期待中方继续发挥建设性作用。库列巴还表示，中方向乌方分享了中国提出的和平方案要点。一旦收到完整文本材料，乌方将仔细研究。二十二号，王毅在莫斯科与俄罗斯总统普京会面。俄外交部发言人扎哈罗娃对此表示，俄罗斯对中国愿在解决乌克兰危机中发挥积极作用表示赞赏。俄新社认为，中国积极提出和平方案，表明世界正寻找摆脱当前局势、建立和平秩序的新机制。啊，其实我们从更长远的啊，这个更客观的啊这样一个角度啊，去提出啊解决乌克兰危机的这么一个呃、啊、方案，这个我觉得从啊俄罗斯方面来说，乌克兰方面来说啊，都是能够接受，而且是、呃、如果中方这个能够落实的话，那么对于将来这个俄罗斯跟乌克兰之间啊，能够建立一个相对比较正常的关系啊，能够从根本上啊解决这场冲突啊这个危机啊，可以这个奠定一个基础。需要指出的是，除了二十四号发布的关于政治解决乌克兰危机的中国立场，中方还在二十一号发布了另一份重磅文件——全球安全倡议概念文件。外交部长秦刚当天表示，概念文件展现了中方对维护世界和平的责任担当，对守护全球安全的坚定决心。观察认为，中方推出的这两份重磅文件，有助于外界了解中方对世界安全体系架构的原则立场，可谓相得益彰。在二十四号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌指出，乌克兰危机发生在欧洲，影响波及全球。这场二战之后，欧洲大陆爆发的最大危机，给人们带来的启示是多方面的。坚持冷战思维，导致对立对抗。冷战虽然结束已有三十多年，但零和博弈、冷战思维依然普遍存在。柏林墙虽然被拆除了，但以意识形态价值观划线的高墙仍旧耸立。不去除冷战思维，就必然必然埋下对抗的火种，酿成明日的危机。鼓吹集团对抗，引发冲突战争。相关话题来连线特约评论员刘和平。
。刘先生您好。对于中方在俄乌冲突发生一周年之际发表的这份关于政治解决乌克兰危机的中国立场，您有些什么样的观察与思考呢？从我个人的角度来说，我认为这是一份起草难度非常大的立场文件，因为关于这场冲突的起源问题、冲突过程中的西方援助问题，以及如何结束冲突的问题，俄罗斯跟乌克兰以及西方之间都存在着完全无法调和的观点和矛盾。似乎除了在战场上打出个胜负之外，已经是没有任何道理、没有任何是非公义可讲了。但是，在我认真细读了关于政治解决乌克兰危机的中国立场之后，我的看法发生了相当大的改变。第一，我认为这份立场文件在大是大非问题上是坚持了原则的，是公平与公正的。第二，我认为这份立场文件是有智慧的。尤其是可具有可操作性的。第三，这份立场文件是有格局和视野的，甚至是抱有悲天悯人的情怀的。我甚至可以说，这份立场文件在中国外交史上都会是一件佳作，应该得到客观公允的评价。那在您看来，中方这份有关解决乌克兰问题的立场文件，从哪些方面体现出了客观、公平与公正的呢？在这里，我们要给。关于政治解决乌克兰危机的中国立场，点一个大大的赞，是因为中方不仅把尊重各国主权列为了十二条建议中的第一条，而且在立场和态度上比以前的表述要更加坚定，没有任何和稀泥的意思在里面。这也就意味着，关于这场俄乌冲突的起源的是非问题，中方虽然没有明说，但态度与立场已经是跃然纸上。同时，我还注意到，中方在第一条中还加了一句话：“国际法应该得到平等统一适用，不应该采取双重标准。”稍微敏锐一点的人都应该知道，中方这是在要求西方不要在乌克兰的主权与中国台湾的主权问题上实行不同的主权标准。另外，中方的这份立场文件在第一条亮明了尊重各国主权的态度和立场之后。第二条则表达了摒弃冷战思维的态度，这显然是在反对北约的抱团与东扩。我相信，对于这份立场文件中的第一条，俄罗斯肯定会不满意，乌克兰与北约国家则会对第二条不满意。我认为不满意就对了。中方发表的这份立场文件，主要是站在客观公平的立场上就事论事，是为了公正的解决问题的。是为了维护世界正义，并不是为了刻意逢迎与讨好哪一方。嗯，那关于政治解决乌克兰危机的中国立场，又是在哪些方面体现了更大的格局和视野的呢？我认为第十一条确保产业链、供应链稳定，与第十二条推动战后重建，看得非常宏观，也非常远，都体现了这份立场文件的胸襟与视野。当然了，我们也要做好心理准备。也就是，虽然中方的这份立场文件是相对客观公平，同时也是具有可操作性的，但它仍然有可能不被俄乌双方以及不被西方国家所接受，因为中方的这份立场文件既不符合俄罗斯要求恢复苏联疆域以及重建苏联荣光的梦想，也不符合西方国家希望通过俄乌冲突来打败俄罗斯、肢解俄罗斯与独联体。以及建立亲西方政权的大战略。不过，即使暂时不被理解和接受，中方也要择胜固执，保持自己的战略定力，继续站在主流文明与世界大趋势一边，为国际社会组织公道与正义，为维护各国主权与人权做出自己的努力。我相信，只要我们能够做到问心无愧，最终是能够得到世界的理解和认可的。好的，谢谢刘先生以上的分析，也请您保持在线，我们稍后会继续连线您，谢谢。俄乌冲突延宕的一年时间里，西方国家针对俄罗斯不断祭出五花八门的制裁，不仅在能源、金融等传统领域，甚至还包括生活、艺术等民用领域。面对无止境的制裁，俄罗斯的经济情况如何？另一当事国乌克兰目前又面临怎样的境地？俄乌冲突加剧了大国对抗和世界分裂，全球化进程再度遭受打击。俄乌冲突的外溢效应几何？来看报道。
俄乌冲突满一周年之际，二十国集团财长在印度班加罗尔举行峰会。美方承认此前对俄制裁效果不佳，但美方将继续推动加码制裁。Clearly, the Russians are looking for ways, routes to backfill. We have deprived them of many channels through which they can they can obtain the materials that are critical for their defense efforts. And they're looking clearly to backfill、uh, to obtain that, and that's a particular focus that we have in mind, both with respect to enforcement and perhaps with respect to further sanctions. 日前，有知情人士向美国《华尔街日报》透露，拜登政府有意在俄乌冲突一周年之际推出新措施，包括在本周内对约两百名俄罗斯个人和实体实施新的制裁等一揽子措施。据悉，制裁对象将包括一些俄罗斯州长和俄政府官员的家属，此外还将包括国防和相关材料的目标、科技公司和涉及规避制裁的网络。与此同时，欧盟方面也正就第十轮对俄制裁方案展开讨论，将对俄罗斯的工业产品实施广泛的进口禁令。俄罗斯企业将无法通过第三国出口其工业产品，包括机械零件、天线、起重机、特种车辆以及卡车和发动机配件等。此外，约五十种可能用于俄罗斯无人机等武器系统的电子元件也被禁止向俄罗斯出口。总体看，就是美西方，呃，就是希望通过制裁来不断的让俄罗斯失血。最终，最终因为这个长期失血而倒下，但是呢，在这个整个过程中，过程中取不同的这个这个这个一些因素，关键的因素在于两点：第一个就是这个制裁的这个手段是不是够狠，是不是够精准，这第一个；第二就是这个大家是不是能够整个美西方是不是能铁管一,一铁板一块？但是我个人觉得，现在看呃这个两方面，第一个就是西方是在不断的、持续的收紧这个这个对俄的制裁。第二就是现在就是看，就是如果它持续时间越长，那可能会导致整个西方内部的这样一个分歧声音会越来越大。事实上，在过去一年里，西方舆论不断唱衰俄罗斯经济，还有预测曾表示俄罗斯经济将萎缩超过百分之二十。但俄罗斯联邦国家统计局统计显示，该国二零二二年 GDP 初值较二零二一年下降百分之二点一，收缩的幅度明显低于此前外界的预期。此外，国际货币基金组织评估认为，俄罗斯经济将在二零二三年增长百分之零点三。二月二十一号，普京在国情咨文中指出，西方试图从内部破坏俄罗斯社会稳定，但失败了。他们企图切断与俄罗斯企业的业务往来，将俄罗斯金融体系踢出沟通渠道，目的是压垮俄经济，阻断俄出口，打击俄罗斯的收入，盗取我们的外汇储备，企图使卢布爆贬，引发破坏性的通货膨胀。但这些手段没有奏效。与二零二一年十二月相比，俄罗斯卢布在我们国际结算中的占比已经翻了一番，达到三分之一。Moreover, the initiators of the sanctions are punishing themselves. They provoked the growth of prices in their own countries, closures of factories. 普京说：“我相信我们有机会在其他领域取得类似突破。”但普京也承认，俄罗斯处于最艰难的边缘时刻，工业生产数据不容乐观。去年三月之后，工业产值增速就一直为负数，技术出口出现断崖式下跌，意味着俄罗斯企业产品升级换代受阻，而同期受通胀等因素影响，消费大增百分之八。但值得注意的是，受能源和粮食等大宗商品价格飙涨影响，俄罗斯国家收入持续增长，其中油气出口占比约五成，同比增长约三成，总额高达十一点六万亿卢布。因为战争会导致双方的，包括国际声誉，包括一些其他的这个信用，包括对金融金融资产的这种价格的波动的这样一个影响，这个影响可能我个人觉得可能是更大、更加宏观、更加长期、更深远的。但这些可能并不是我们直接看得到。而对于乌克兰来说，过去一年遭受自1991年独立以来最严重的损失和破坏。据初步测算，该国预算赤字占 GDP 的比重高达百分之二十七。乌方曾预告，该国2022年 GDP 下降百分之三十点四。乌克兰基辅经济学院最新估计，乌克兰基础设施损失金额为一千三百八十亿美元，企业的财产损失为一百三十亿美元，谷物和葵花籽油等农产品出口损失超过三。百四十亿美元。据不完全统计，约有三千所学校和二百三十九个文化遗址遭到破坏。乌克兰总统泽连斯基表示，重建需要一万亿美元。
。不过，有观察指乌克兰经济比最初预期的更有弹性。根据乌克兰政府预计，在经历2022年的暴跌后 ，2023 年该国 GDP 增速有望达到 3.2%。但越来越多欧洲媒体注意到，俄乌冲突对欧洲的伤害远超乌克兰。在欧盟九轮对俄制裁后，能源价格飙涨，而北溪天然气管道被破坏，更引发欧洲企业对未来能源稳定供应的担忧，纷纷减产停工。一些大企业已经开始迁离欧洲。有德国经济学家估算，欧洲经济火车头德国在去年损失了一千亿欧元，占德国年 GDP 的百分之二点五。美国毫无疑问是从这个，就是这个。叫这个俄乌冲突中受益的，通过这场俄乌调动俄乌冲突，以及当俄乌冲突表现出希望降温的迹象的时候，美国继续拱火，那么就是因为美国是通过这个俄乌冲突来实现了大家各方的好几方的这样一个目的，另一方就是这个打压了欧洲。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。俄乌危机爆发迎来一周年，在今天这个特殊时间节点，您对相关各方的表态与互动有何观察呢？我认为啊，今天各方的表态和行动抉择呢，尤其值得去关注，值得在此做全面的梳理。这呢，也是我们做态势研判的一个关键考量。乌克兰总统泽连斯基今天发表了十五分钟预录的全国的性的视频讲话。那么，泽连斯基他所着力强调的信息是 ：We will defeat everyone。我们将击败所有的敌人。泽连斯基就声称，熬过了此生最漫长的一天。二零二二年二月二十四号，那我们都还活着，没有被击败。我们啊，将在今年全力来打赢。俄罗斯总统普京今天没有发表讲话，但是呢，他周二在国情咨文中已经讲得非常清楚。俄罗斯面对着困难的局面，被迫长期作战，但是呢，俄罗斯不可能在战场上被击败。今天，俄罗斯前总统梅德韦杰夫就在社交媒体上发帖宣誓：“俄罗斯终将获胜，我们期待尽快取胜。”那么这一天必将到来。至于美国呢，总统国安事务助理沙利文就宣布向乌克兰再提供二十亿美元的军援。那么就外部世界而言呢，我认为最值得关注的是这两大事态。今天，中方如期发布推动政治解决乌克兰危机的。十二点立场文件，那么联合国大会呢，也以一百四十一票赞成、七票反对、三十二票弃权，以压倒性的多数通过了要求停火止战俄罗斯从乌克兰撤军的决议案。那么当然了，联大决议并不像安理会决议那样具有实质性的国际约束力，更多呢体现为国际层面的政治压力。但是啊，这和中方立场文件一道，构成了推动劝和促谈的建设性的努力，也是巨大的国际民意的基础。所以呢，现在态势非常清晰。在欧冲突进入第二年之际，至少就冲突双方而言呢，短期内还看不到停火止战的意愿与动力。春季攻势对于冲突双方呢，几乎都是战术选项，也都以击败对方作为目标。嗯，对于中方发布立场文件，国际社会反应积极，乌克兰方面也特别回应，这是好迹象。您对此有何观察呢？王毅在慕尼黑安全会议上，包括他的这一次。欧洲形成，那么始终在着力对外传递这样一个核心信息，那就是中方在乌克兰危机上的立场，归结起来就是四个字：劝和促谈。那么中方始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史的正确一边。今天啊，中方如期发布了十二点立场文件，也是在回应国际社会的共同的关切，在承担大国责任，展现大国的担当，为推动政治解决俄乌危机给出中国方案。这呢，也是对俄乌双方劝和促谈的最新的系统性的努力。我注意到王毅他在接受央媒采访时啊，就特别强调，立场文件重申了中方的一贯主张，也将吸纳各国的合理关切，来争取形成国际社会在乌克兰问题上的最大公约数。所以啊，这份立场文件它是开放的，也是兼容兼收并蓄的。那么，王毅强调瞄准了最大公约数，这当然是中国致力劝和促谈的大国雄心。恐怕呢，也需要越发持久、精细乃至创造性的外交努力与推进。毕竟呢，最大公约数这样一个非常高的标准，能不能它成为现实，关键就要看劝和促谈的努力能不能在现实世界、在欧冲突的这个场域获得实质性的响应与推进。这当然需要中方来久久久为攻。也需要国际社会能够相向而行。乌克兰方面的正向回应，无疑啊是一个积极的信号。如何为冲突双方
，劝和促谈，创造更大的激励与助力。这呢是包括中国在内的国际社会需要持续努力的一个方向。同时呢，必须也要强调指出，十二点立场文件的这个首要的立场就是尊重各国主权，各国主权独立和领土完整都应该得到切实的保障，不应该采取双重标准。这呢，实际上也是对大国外长秦刚他最新告诫的一个有力的重申。秦刚在作为外长首次亮亮相南京发表主旨演讲时啊，他就对外正告，要停止鼓噪“今日乌克兰，明日台湾”这种不负责任的说法。事实上呢。台湾防务负责人最新在接受媒体采访时啊，就妄言所谓的武统场景，吹嘘台军有能力击退首波攻击。云云，正是这样一种典型的以阳谋独的行径，是要强蹭周年这样一个时间的重要节点来搞所谓的关联式的鼓噪。需要指出的是，如果俄乌危机与台海议题有联系的话，那么唯一经得起推敲辨析的关联，一定就是这。尊重国家主权的原则，台湾是中国的一部分，尊重中国的国家主权与领土完整，这啊，实际上也早就是国际社会的最大公约数。好的，谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。近期岛内大肆炒作美国与台湾地区加强军事交流的消息，民进党当局翻炒这一消息的背景是，美国主持人日前爆出，美国总统拜登曾说有毁灭台湾计划。这让岛内舆论一片哗然。外交部二十四号表示，美方应对此作出解释。国防部日前重申，无论美方说什么，都改变不了中国统一进程。美国《华尔街日报》引述匿名美国官员的话报道称，美方打算在未来几个月内将驻台美军人数从约三十人增加到一百至两百人。如果真的实现所谓扩大部署，将会是数十年来最大规模。但五角大楼和负责美军在亚太地区军事行动的印台司令部都拒绝评论此事，白宫也未正面回应。值得警惕的还有美台军事交流的升级。有台军方官员近日透露，台陆军装甲五四二旅及机部三三三旅今年将。各派一个联兵营赴美接受短期训练，这也被台媒渲染成台美军事交流的所谓重大突破。据称，这是继台海军派舰队官兵赴美接见之后，台军再度派逾六百人营级规模的兵力赴美受训。台陆军对此事低调不回应。台媒报道称，由于美军售台 M 1 A 2 T 新式战车交货期程延后，首批交运赴台时程与数量预定延至二零二四年，先交三十八辆，而五四二旅是装甲旅。赴美是否未接装？台军方官员称，相关受训任务不便透露，但与接装新战车无关。美国驻军在台湾，应该说人数增加实际并不是很多，从三十人增加到一百到二百人，呃，绝对数来讲是并不多的，但是性质非常严重。美国的这种做法，对未来中美关系造成新的冲击，应该说是非常明显的。美台的军事交流。从这次宣布培训装甲旅和机组来讲，是进一步的在扩大。那么今年这种培训只是开头，所以我们对。美台之间的新动向还是要保持警惕和持续的关注。针对美方将台湾视作棋子发表的毁台或弃台言论，中国外交部发言人汪文斌二十四号表示，美方应作出解释。我也很想知道，什么叫做摧毁台湾的计划？美方应该做出明明白白的解释。台湾是中国的台湾，我们将坚定不移捍卫国家主权和领土完整。此前一天，国防部新闻发言人谭克飞正告美方：“台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，不容任何外来干涉。”无论美方说什么，都改变不了中国统一进程，动摇不了我们捍卫国家统一和领土完整的决心意志。相关话题继续来连线特约评论员刘和平，刘先生。台军方官员透露，台陆军装甲五四二旅及机部三三三旅今年将各派一个联兵营赴美接受短期训练。对此，您作何评论呢？我认为，台湾派军队前往美国接受训练，尤其是美军大幅增加派驻台湾的人数这两件事情，其性质和后果都是非常严重的。因为，第一，在历史上，美国只会向官方的驻外使领馆。派遣特种部队队员，美国派正规的特种部队队员进驻没有正式官方关系的台湾地区，不仅显得不伦不类
，而且突破了中美关系的底线，并且会向台独势力发出一个错误的政治信号，即美国在用实际行动支持台湾独立。第二，稍微有点常识的人都知道，军队不仅是用来捍卫国家主权的，而且是国家主权最为重要的象征，同时也是最能够刺激民众情绪的。四十年前，美国放弃台湾，跟中国大陆建交，放弃介入中国内部事务。其中一个最为重要的典型标志，就是美军撤出台湾。那么，四十年后，美方在没有征得中国政府同意的前提下，就贸然派遣军队进入中国的领土。那么，这会是什么性质的事件？稍微有点头脑的人呐、啊，我相信都应该清楚。不过，话又再说回来。无论是台湾派遣军人前往美国接受训练，还是美国派遣特种部队前往台湾帮助训练台军，虽然都违反了中美建交三个联合公报，但毕竟又都是行之有年、只能做不能说的。因此，我们需要关注的是，美国军方人士为什么会选择在此时主动向《华尔街日报》透露这个信息？而且，我相信。台湾军方向媒体透露台军赴美接受训练的消息，也是美方主动受益的结果。这显然不仅仅是为了刺激中国大陆，更是为了达到某种战略与战术上的目的。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。随着内地与港澳人员物流往来全面恢复，深港交流率先迅速升温。深圳福田距离香港最近，具有一站高铁连接粤港澳大湾区两座核心引擎城市中心的独特优势。福田赴香港交流、共谋发展，为深港之间双向奔赴拓展合作新空间。二十四号上午，深圳福田香港经贸合作交流会在香港会展中心举行。这是深港全面恢复通关后，福田首次在港举办经贸交流会。活动现场吸引了来自香港贸促机构、商协会、企业等超过四百位嘉宾参加。深圳福田区委书记黄伟表示，这次是他三年来第一次踏足香港，看到东方之珠风采依旧，活力满满。他介绍，福田是香港进入内地的第一站，有三个口岸、四条通道，直连直通香港，人流、商流深度交融。大家在西九龙的地铁站啊，高铁站，坐上高铁，一杯咖啡没喝完，就来到了福田。福田的特点，就是跟香港最近、最亲。最密。香港特区政府商务及经济发展局副局长陈百里表示，香港拥有背靠祖国、连通世界的独特优势，相信香港未来可以更好地发挥双向平台的作用，让港深两地在多领域充分合作。啊，尤其是我们的金融服务啊，可以帮助我们内地企业走出去，去拓展啊那个海外的市场、海外的基金啊，透过香港这个平台进去啊内地市场、进去深圳的市场。那么未来啊，我们会做好这个对接。深圳福田区已经推出服务港人港企的六件事，包括量身定制、开办企业等支持政策，全方位创新创业支持、常态化经贸服务平台、面向两地居民发放千万元的惠民消费券等。咁啊，本来咧，我哋誒貿發局已经喺深圳咧有个大湾区服务中心嘅，就帮助港商啊对接成个内地市场。咁嚟緊咧，我哋會同福田區加強服務方面，即係福田區會主動幫我哋香港企業跑手續、找資金、找市場。咁所以，我哋文化局喺呢方面咧，都會同即係福田區合作咧，就做好對接工作嘅。香港應用科技研究院副總裁史迅清向深圳衛視表示，他非常看好河套深港科技創新合作區的發展。我們也認為，啊、呃，這個地方將來會成為啊、呃，整個啊。呃国际创新科技中心的中心，啊，那边会聚集啊一大批的企业、研究机构，啊，那英科院啊能够在那里落地，就可以更好的扮演啊大学企业之间的桥梁的作用，啊，攻破一些关键的现在所谓的卡脖子的技术，那另外呢也会产生实际的应用，啊和经济方面的一些效益。